ఆయన మనకి మహిమ కలుగును కాక ఈ పునరుజ్జీవం అని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానాన్ని పలుకుతూ ఉన్నాను బాగున్నారండి బాగున్నారని తెలుస్తున్నాము ప్రార్థన చేస్తున్నాము మీ గురించి నమ్మకంగా విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాము అని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి మీరు ఇస్తున్న సాక్ష్యాలను బట్టి కూడా నేను దేవుణ్ణి గనపరుస్తూ ఉన్నాను అవును ఖచ్చితంగా దేవుడు ఖచ్చితంగా కార్యాలు చేయగలిగిన దేవుడు తగిన సమయం ముందు ఓపికతో మనం నిలబడగలిగినట్లయితే ఓపికతో మనం ప్రభు సన్నిధిలో కనిపెట్టగలిగినట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థనలకు జవాబును ఇస్తాడు ఆయన ఖచ్చితంగా మన మరణం వినే దేవుడిగా ఉన్నాడు అటు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయండి అటు విశ్వాసంతో మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక పరుగు పందులు ముందుకు వెళ్ళాలని నేను ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు పేరట మనం చేస్తున్నా వాక్యానికి వెళ్ళిపోదాం సమయం లేదు కనుక మీ దగ్గర బైబిల్ గ్రంథాలు ఉన్నట్లయితే తెరవండి అపోయిస్తుల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయము అపోయిస్తుల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయము నేనే చదువుతూ ఉన్నాను పదమూడవ వాక్య భాగము నుండి చదువుతున్నాను అతడు తలవాకిట తలుపు తట్టుచుండగా రోదే అను ఒక చిన్నది ఆలకించుటకు వచ్చాను ఆమె పేతురు స్వరము గుర్తుపట్టి సంతోషము చేత తలుపు తీయక లోపలికి పరిగెత్తుకొని పోయి పేతురు తలుపు దగ్గర నిలుచుచున్నాడని తెలిపిను అందుకు వారు నువ్వు పిచ్చిదాని వెనరి అయితే తాను చెప్పినదే నిజమని ఆమె దృఢముగా చెప్పినప్పుడు వారు అతని తోత అనరి పేతురు ఇంకనూ తట్టుచు ఉన్నందున వారు తలుపు తీసి అతనిని చూచి విభ్రాంతి నొందరి ఈ అపుస్తుల కార్యములో ఈ పన్నెండవ అధ్యాయములో ఈ చదివిన వాక్య భాగం ఏ సందర్భంలోనుదే అంటే పేతురును చెరసాలలో వేసినప్పుడు సంఘము అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది కొంతమంది సహోదరులు సహోదరులు మేరీ ఇంటి దగ్గర అందరు కూడా కూడుకుని పేతురు విడుదల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్న సందర్భం మనకు కనబడుతుంది దేవుడు గొప్ప అద్భుతం చేస్తాడు వీరు ప్రార్థన విని దేవుడు దేవదూతను పంపించి పేతురుని చెరసాల నుంచి విడిపిస్తారు పేతురు రావడము పేతురు ఎలాగ విడిపించబడ్డాడో పేతురు యొక్క చేత సంఖ్యలు ఎలాగో విడిపించబడ్డాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనకి కనబడతాయి పేతురు దేవుడు విడిపించిన తర్వాత పేతురు నేరుగా ఎక్కడైతే ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఈ గుంపు అనగా మేరీ ఇంటికి పేతురు నేరుగా రావడం జరుగుతూ ఉంది పేతురు నేరుగా వచ్చి ఆయన తలుపు కొడుతున్న సందర్భం మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ చదివిన వాక్య భాగములో ప్రాముఖ్యంగా రోదే అని ఒక అమ్మాయి మనకి కనబడుతుంది రోదే అని ఒక అమ్మాయి మనకి కనబడుతుంది ఈ రోదే అనే అమ్మాయి గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నట్లయితే ఈ రోదే అనే అమ్మాయి గురించి అపుస్తుల కార్యములో ఈ పన్నెండవ అధ్యాయంలోనే ఈమె గురించి ప్రస్తావించబడింది ఈమె గురించి ప్రస్తావించబడింది మరి అక్కడ కూడా ఈమె గురించి ప్రస్తావించబడలేదు కేవలం ఈ పన్నెండవ అధ్యాయంలో మాత్రమే ప్రస్తావించబడింది ఈ పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఆమె ప్రస్తావించబడ్డానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంది ఆమె కంటే ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు బైబులు గుర్తించింది కాబట్టే బైబిల్ గ్రంథంలో ఆమె పేరును చర్చబడడం జరిగింది బైబిల్ గ్రంథంలో ఎవరి క్యారెక్టర్లు కూడా నిష్ప్రయోజనంగా వ్రాయబడలేదు ఖచ్చితంగా ఒకవేళ బైబిల్ గ్రంథంలో సంపూర్ణ సమాచారం లేకపోయినా చరిత్రను మనం చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా వారి గురించి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఉన్నాయని ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఈ పన్నెండవ అధ్యాయంలో మాత్రమే కనబడుతున్న ఈ రోజే గురించి కూడా నేర్చుకోవలసిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఈరోజు నేను చెప్పబోయే అంశము నేటి సంఘాలలో రోదే ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్న గుంపులో రోదే కనబడుతుంది ఇలాంటి రోదేలు ఈరోజు సంఘాల్లో ఉన్నారా ఒకవేళ ఉంటే ఈరోజు సంఘాల్లో ఉన్న రోదే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనము అధ్యయనం చేద్దాం మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క రోదే అన్న అమ్మాయి గురించి మనం చూసినట్లయితే ఈమె ఒక పని మనిషి ఒక పని పిల్ల ఆ మేరీ అని ఇంట్లో చేసే పని పిల్ల మాట ఆ పని పిల్లే కానీ ప్రార్థనా పర్రాలు పని పిల్లే కానీ దేవుణ్ణి ఎరిగిన బిడ్డ అందరితో పాటు ఈమె కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది అయితే ఆమె ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పేతురు వచ్చి తలుపు కొడుతూ ఉన్నప్పుడు అందరూ ప్రార్థనలు ఉన్నారు అందరూ ప్రార్థన అంశం ఒకటే పేతురు విడిపించబడాలి మా దైవజనుడు చెరసాల నుంచి బయటికి రావాలి అని అందరి ప్రార్థన సారాంశం దేవుడు వారి ప్రార్థన విని గొప్ప అద్భుతం చేసి చెరసాలలో ఉన్న పేతుర్ని విడిపించి 
ఇప్పుడు పేతురు నేరుగా ఇంటికి వచ్చి తలుపు కొడుతుంటే ఎవరు తలుపు తీయట్లేదు అందరూ ప్రార్థనలోనే ఉన్నారు ప్రార్థన సమాధానం వచ్చినా ప్రార్థన సమాధానం వచ్చి తలుపు కొడుతున్నా తలుపు తీసేవారు ఎవరు కనబట్టలేదు అందరూ ప్రార్థనలు మునిగిపోయారు ప్రార్థనలు ఎనవాళ్ళు అయిపోయారు అంటే పేతుల స్వరాన్ని ఎవరు గ్రహించలేని పరిస్థితుల్లో అక్కడ కనబడుతుంది పరిస్థితి పేతుల స్వరం విని పేతురు వచ్చాడు అని తెలుసుకున్న వారు పేతురు వచ్చాడని తలుపు తీసేవారు ఎవరు అక్కడ కనబట్టలేదు అలాంటి సందర్భంలో పేతురు వచ్చాడని పేతుల స్వరం ఎంది ఈ రోజే పేతుల స్వరం ఎంది ఈ రోజే గమనించండి ఈమె ఎప్పుడైతే పేతుల స్వరం ఎందో పేతురు వచ్చాడు అని ఆతృతతో ముందుకు వెళ్ళింది గమనించండి మొట్టమొదటిగా ఈమెలో కనబడుతున్న లక్షణము గ్రహించుట దేన్ని గ్రహించిందంటే పేతుల స్వరాన్ని గ్రహించింది చాలామంది పేతుల స్వరం విన్నవాళ్ళే అక్కడ పేతుల స్వరం వినలేని వాళ్ళు కాదు పేతురంటే ఎవరో ఎరగని వారు కూడా కాదు పేతురంటే పరిచయమే పేతురు అందరికీ తెలుసు కానీ ఆ సందర్భంలో ఆ సమయంలో మాత్రము ఎవరు పేతుల స్వరాన్ని గ్రహించలేదు కేవలము ఈమె మాత్రమే పేతుల స్వరాన్ని గ్రహించగలిగింది గమనించండి పేతుల స్వరాన్ని గ్రహించగలిగింది అని అంటే పేతుల స్వరానికి బాగా అలవాటు పడిన ఆమె అంటే పేతుల స్వరాన్ని బాగా గ్రహించగలిగే ఆమె అందుకే పేతుల స్వరాన్ని ఈమె గ్రహించినట్టుగా వాక్య భాగం కనబడుతుంది ఈరోజు సంఘాలలో ప్రార్థన చేసేవారు ఉంటున్నారు కానీ దేవుడు స్వరాన్ని గ్రహించేవాడు తక్కువైపోతున్నారు ప్రార్థన చేయి మంచిదే కానీ ప్రార్థనతో పాటు నువ్వు దేవుడు స్వరాన్ని గ్రహించే వ్యక్తిగా ఉంటారు నా గొర్రే నా స్వరం ఎంత అదని వాక్యం చెప్తుంది అవు ఈరోజు చాలా మంది ఆయన గొర్రెలుగా ఉన్నారు కానీ ఆయన స్వరం మాత్రం వింటలేదు ఆయన స్వరాన్ని మాత్రం కనిపెట్టలేదు ఆయన స్వరం మాత్రం గ్రహించలేని వరకు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఈమె మాత్రం ఈ ఈ యొక్క పాప మాత్రం ఈ యొక్క కుమార్తె మాత్రం ఇక్కడ పేతుల స్వరాన్ని వింటూ ఉంది పేతులు వచ్చాడని చెబుతూ ఉంది గమనించండి మొదటిగా గ్రహించే వారంగా ఉండాలి ఈరోజు చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ దేవుడు చెప్పే సమాధానాన్ని గ్రహించట్లేదు దేవుడు వినిపించే స్వరాన్ని గ్రహించట్లేదు దేవుడు చిత్తాన్ని గ్రహించట్లేదు దేవుడు ప్రణాళికని గ్రహించట్లేదు ఇవేవి గ్రహించకుండానే స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈరోజు దేవుని శ్రద్ధలు నువ్వు ప్రార్థనా పుర్రాలే కావచ్చు సంఘంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగిన దానివే కావచ్చు కానీ నీకు ఆ గ్రహించే గుణం ఉండాలి గ్రహించే చెవులు ఉండాలి ఈరోజు అది లేక చాలా మంది దేవుడి స్వరాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు దేవుడు మాట్లాడుతున్నా దేవుడు నీతో స్పష్టంగా సూటిగా మాట్లాడుతున్నా గ్రహించలేని వారు ఉన్నారు మాది కాదులే అనుకున్న వారు ఉన్నారు లేకపోతే నాకేం సంబంధం లేని అనుకున్న వారు ఉన్నారు గ్రహింపు లేకుండా పోయింది ఈమె వాస్తవానికి పని పిల్లే వాస్తవానికి పని పెళ్ళే కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మాత్రం చక్కటి గ్రహింపు కలిగిన కుమార్తెగా కనబడుతుంది ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో చక్కటి గ్రహింపు కలిగిన కుమార్తెగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో చక్క వినే గుణం కలిగిన గ్రహించే ఆ కుమార్తెగా ఆధ్యాత్మికంగా కనబడుతుంది ఈరోజు నిజమే సంఘాల్లో గ్రహించే వారు లేకుండా పోతున్నారండి ఈరోజు సంఘాల్లో సేవకుడి స్వరాన్ని గ్రహించట్లేదు ఈరోజు ఇతర స్వరాలను గ్రహిస్తున్నారు ఈరోజు మిగతా స్వరాలు బాగా అలవాటు పడిపోతున్నారు సొంత సేవకుడు యొక్క స్వరానికి దూరం అయిపోతున్నారు ఈరోజు చాలా సంఘాల్లో నిజమే మిగతా స్వరాలకు అలవాటు పడుతున్నారు మిగతా స్వరాలకు ఇంట్రెస్ట్ పడుతున్నారు మిగతా స్వరాలు వెనక పరిగెడుతున్నారు మిగతా స్వరాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు కానీ లోపల నేరుగా వారి కోసం కష్టపడి వారి కొరకు ప్రార్థించే సేవకుడి స్వరాన్ని వినలేని వారిగా ఉంటున్నారు సేవకుడు స్వరం మాట్లాడుతుంటే సేవకుడు మాట్లాడుతుంటే నా గురించి చెప్పాలని కోపగించుకునేవాడు లేకపోతే అలాగే చెప్తాలి అనుకునేవారు ఈరోజు సేవకుడు స్వరాన్ని గ్రహించలేని వారు నిర్లక్ష్యం చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు తల్లి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా గ్రహించే గుణం ఉండాలి మొదటిగా గ్రహించే గుణం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఆ మాట్లాడేది దేవుని స్వరమా ఆ మాట్లాడుతుంది దేవుని స్వరమా అయితే ఏం మాట్లాడుతున్నారు నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడు అని దిద్దుకునే స్వభావము సరి చేసుకునే స్వభావము గ్రహించే స్వభావము ఈ రోజు అనే కుమార్తెలో మనకు కనబడుతుంది ఇంకా రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే రెండవదిగా చూసినట్లయితే ఆమె ఎప్పుడైతే స్వరం ఎందో అందక దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తుంది పేతురు గారు వచ్చారు పేతురు స్వరం విన్నారు వాస్తవానికి ఆమె పొజిషన్ ఏంటి అక్కడ పని పిల్ల 
నిజానికి నేను వెళ్తే ఎవరైనా వింటారా లేకపోతే నా స్థితి ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి నేను చెప్తే ఎవరైనా నమ్ముతారా అని అనుకోలేదు ఎప్పుడైతే తను గ్రహించిందో పేతరే మాట్లాడుతున్నాడు పేతరే తలుపు కొడుతున్నాడు అది పేతరు స్వరమే అది గ్రహించింది ఎప్పుడైతే గ్రహించిందో ఆమె వెళ్ళడానికి చెప్పింది వెళ్ళడానికి ఆమె స్థితిని చూసుకోలేదు చెప్పడానికి ఆమె పొజిషన్ ఏంటో చూసుకోలేదు చెప్పితే వింటారా లేదా నమ్ముతారా లేదా అని ఆలోచన ఏం చేయలేదు తన పొజిషన్ తన పరిస్థితిని ఏం ఆలోచించుకోలేదు విన్నది నూటికి నూరు శాతం అని నమ్మింది వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించింది నేనంటాను సంఘములో సంఘములో నీ స్థితి కాదు ప్రాముఖ్యం నీ పొజిషన్ ఎంత ప్రాముఖ్యము నీ స్థితి ఎంత ప్రాముఖ్యము నీ గుర్తింపు ఎంత ప్రాముఖ్యము అని నీ పొజిషన్ ప్రాముఖ్యం కాదు రంగములో నీ స్పిరిచువాలిటీగా నువ్వు ఎలాగో ఉన్నావు సంఘములో దేవుడి చేత ఆ దృష్టించబడిన దానిగా ఉన్నావా దేవుడి చేత రికగ్నైజ్ చేయబడిన దానిగా ఉన్నావా అని మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి తన స్థితిని బట్టి చెప్పాలనుకున్నది ఆగిపోలేదు తన స్థితిని ప్రక్కన పెట్టి తను చెప్పాలనుకుని చెప్పింది నేనంటే దేవుని సన్నిధిలో సంఘములు నువ్వు ఏ స్థితి అయినా ఒకవేళ లేని దానివి అయినా లేకపోతే ఏ పరిస్థితి అయినా సరే సంఘములు నీకు కావలసింది విశ్వాసం సంఘములు నీకు ఉండవలసింది ధైర్యం సంఘములు నీకు ఉండవలసింది యథార్థత సంఘములో ఆ దేవుడికి లోపడే హృదయం నీకు ఉండాలి ఈమెకి సంఘములో ఉంది ఆ పని పిల్ల అయినప్పటికీ నా మాట ఎవరు నమ్ముతారో వింటారా అని అనుకోలేదు వెన్నది వెళ్ళని చెప్పడం ప్రారంభించింది అయితే ఏమన్నారంట ప్రజలందరూ మనం చూసినట్లయితే వాక్యం చూసినట్లయితే పిచ్చిదని పేరు పెట్టారు సంఘం అంతా కలిపి ఎవరైతే స్వరం విని నేను పేతురు స్వరం విన్నాను తలుపు తీయాలనుకుని ఎవరైతే అంటున్నారో ఆమెకి సంఘం అంతా పెట్టిన పేరు ఏంటి సార్ పిచ్చిది ఈరోజు నిజమే ఈరోజు కొన్నిసార్లు కొన్ని అనుభవాలు ఒక్కొక్కరికి ఉండవు కొన్ని అనుభవాలు ఒక్కరికి మాత్రమే ఉంటావు అనుభవం లేని వాళ్ళు అనుభవం కలిగిన వాడికి పెట్టే పేరు ఏంటి సార్ అది ఒక పిచ్చి నిజమే నీకు అనుభవాలు లేనంత మాత్రాన్ని పేర్లు పెట్టకు నీకు అనుభవాలు తెలియనంత మాత్రాన్ని పేర్లు పెట్టకు నువ్వు వెళ్ళలేదు విన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ నువ్వు ఏ పేర్లు పెడుతున్నారు తెలుసు ఇక్కడ పిచ్చిది నిజమే స్వరం విని గ్రహించిన వాళ్ళకి యథార్థంగా గ్రహించిన వాళ్ళకి విశ్వాసంగా ఉన్న స్త్రీ పాపకి ఆ స్వరం విని కట్టింది నిజమే పేతులు స్వరం అని ఖచ్చితంగా చెబుతున్న వాళ్ళకి సంఘం పెట్టుతున్న ఆ పేరు పిచ్చిది ఈరోజు నిజమే లోకము ఈరోజు క్రైస్తవులకు పెట్టే పేరు పిచ్చోళ్ళు లేకపోతే లోకము క్రైస్తవులకు పెట్టే పేరు అజ్ఞానులు రకమేక ఏదో రకమైన ఆ పిచ్చి అని ఈ రకంలో ఈరోజు చాలా మంది లోకంలో మన గురించి చెప్తున్నారు నిజమే కొంతమంది కొన్నిసార్లు మన ఆధ్యాత్మికత కొన్నిసార్లు మన విశ్వాసము కొన్నిసార్లు మన పరిశుద్ధత కొన్నిసార్లు మన సమర్పణ లోకానికి పిచ్చిగానే ఉంటుంది లోకానికి అర్థం కాదండి దేవుడికి మనకు ఉన్న కనెక్షన్ దేవుడికి మనకు ఉన్న సమ్మతం దేవుడి మీద ఉన్న మనకు విశ్వాసము దేవుడి మీద మనకు ఉన్న ఆ ప్రేమ కొన్నిసార్లు లోకానికి అర్థం అవుతుంది కొన్నిసార్లు కుటుంబ సభ్యులకి అర్థం కాదు కొన్నిసార్లు మనం ప్రార్థన చేసి కుటుంబ సభ్యులు వేలకాలం చేస్తారు కొన్నిసార్లు మన విశ్వాసం చేసి కుటుంబ సభ్యులే రకరకాలుగా పేర్లు పెడుతూ ఉంటారు ఇవి స్వరం విని వచ్చి పేతులు స్వరం అని చెప్తుంటే సంఘం అంతా కలిపి ఆమెతో ప్రార్థన చేస్తున్న వాళ్ళే ఆమెతో పాటు మోకరించిన వాళ్ళే ఆమెతో పాటు పేతుల గురించి ప్రార్థన చేసి పేతుల యొక్క విడుదల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళే కానీ పేరు పెట్టే ఏం పెట్టి సార్ పిచ్చిది తోటి విశ్వాసులు తోటి ప్రార్థనా పనులు తోటి సంఘ విశ్వాసులు పెట్టిన పేరు ఏంటి సార్ పిచ్చి పిచ్చిది పిచ్చిది నిజమే ఓ మాట చెప్తాను నిజమే ప్రభు కొరకు కొన్నిసార్లు పౌరుషంగా నిలబడినప్పుడు ప్రభు కొరకు మనం ధైర్యంగా ఉండాలనుకున్నప్పుడు లేకపోతే ప్రభు కొరకు సమర్పణ కలిగి ఉండాలనుకున్నప్పుడు ప్రభు విషయంలో విశ్వాసం చూపుతున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆటంకాలు వస్తాయి కొన్నిసార్లు అవమానాలు వస్తాయి కొన్నిసార్లు నిరుత్సాహ పరిస్థితులు వస్తాయి కొన్నిసార్లు అర్థం కాక రకరకాలుగా రకరకాలుగా మనల్ని ఆ దిగజారుచడానికి లేకపోతే ఆ అవమానాలను కలుగు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు పిచ్చిదే అన్న సరే ఏమి వెనక అడుగు వేగిలేదు మూడవ విషయం నేను వస్తున్నాను మూడవ విషయము ఆమె అది పిచ్చిదే అన్న మాట అన్న అది కర్త కాదని చెప్పిన నువ్వు చెప్పేది సరైంది కాదని అందరూ అన్నా సరే ఈ మొక్కదని ఒకటైపోయి అందరూ ఒకటైపోయినా వాక్యం చెప్తుంది ఆమె చెప్పింది దృఢమని చెప్పింది అంట దృఢముగా చెప్పింది ఆమె నిజముగా చూసారు దృఢంగా అంటే చెప్పిన తర్వాత అందరూ పిచ్చిదే అన్నప్పుడు ఆమె విశ్వాసులు మార్పు వచ్చేయలేదు మళ్ళీ ఆమెను అనుమానం రాలేదు అవును నిజమేనేమో ఒకవేళ నిజంగానే విన్నాన సరిగ్గా నిజంగా పేతుల స్వరమైనా అని ఆమె అనుమానం లేదు వాక్యం చెప్తుంది దృఢముగా నమ్మిందంట ఆమె చెప్పిన విషయంలో దృఢముగా నమ్మి నిజమే ఈరోజు మొదటి నువ్వు చెప్పే దాంట్లో నీకు దృఢత్వం ఉండాలండి నీ విశ్వాసంలో నీకు దృఢత్వం ఉండాలండి నీ పరిశుద్ధతలో నీకు దృఢత్వం ఉండాలి దేవుడు ప్రేమ చెడులు దృఢత్వం ఉండాలి ఎవరో ఏదో చెప్తే విశ్వాసులు మార్పు వచ్చేయకూడదు ఎవరో ఏదో చెప్తే నీ ప్రేమలో మార్పు వచ్చేయకూడదు ఎవరో ఏదో చెప్తే నీ తిరుమలలో మార్పు రాకూడదు ఎవరో ఏదో చెప్తే నీ సమర్పణలో మార్పు రా
ఎవరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు నడిచి వచ్చి పోతే ఎవరు చెప్పినట్టుగా నీ తీర్మానాన్ని మార్చేసుకుని నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మార్చేసుకుని నీ నడవడికని మార్చేసుకుంటే అది భక్తి కాదు అది క్రైస్తవత్వం కాదు క్రైస్తవత్వం అంటే నువ్వు నమ్మిన దాన్ని గట్టిగా చేపట్టాలి క్రైస్తవత్వం అంటే నువ్వు నమ్మిన దాని మీద సరిగ్గా నిలబడాలి క్రైస్తవత్వం అంటే నువ్వు నమ్మింది నూటికి నూరు శాతం అని విశ్వసించాలి అది క్రైస్తవత్వం అంటే రోదే కథ ఉందండి ఇక రోదే కథ ఉంది దృఢముగా నమ్మింది అందరూ పిచ్చుదని అన్న అందరూ కూడా ఇది కర్త కాదని చెప్పిన అందరూ కూడా బేళాకోళంగా చేసిన అవమానపరిచిన ఆమె మాత్రం నేను చెప్పింది కరెక్ట్ మీరు ఎంతమన్నా నా నా నేను విందు కరెక్ట్ నేను విన్నది కరెక్ట్ మీరు ఎంతమంది నన్ను పిచ్చిదాన్ని అన్న పర్వాలేదు నా పేతురు స్వరం నాకు తెలుసు నేను విన్నది కరెక్ట్ అది ఖచ్చితంగా పేతురు స్వరమే అని ఆమె చెప్పిన స్టేట్మెంట్ కు నిలబడింది ఆమె విశ్వాసం మీద నిలబడింది ఆమె విన్న స్వరము ఖచ్చితమని మొదటిగా ఆమె సంపూర్ణంగా నమ్మింది ఈరోజు నీ విశ్వాసము నీ నమ్మిక మీద నీకే విశ్వాసం లేదు నీ దేవుడి మీద నీకే విశ్వాసం లేదు నీ సమర్పణ మీద నీకే విశ్వాసం లేదు గుడికి వెళ్తున్నావు నీకే ప్రార్థన లేదు భక్తి చేస్తున్నా కానీ అందులో ధైర్యం లేదు తృప్తి లేదు బైబిల్ చదువుతున్నావు కానీ నీకే అర్థం కావట్లేదు గుడికి వెళ్తున్నావు నాం కహా వెళ్తున్నావు నాం కహా కూర్చుంటున్నావు నాం కహా వచ్చేస్తున్నావు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి భక్తికి వెళ్తున్నావు నీకే మార్పు రాలేదు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి భక్తి చేస్తున్నావు నీకే ఇంకా సంపూర్ణంగా దేవుడు అర్థం కాలేదు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఇంకా నీకే సంపూర్ణ అవగాహన లేదు మొదట నీ భక్తి విషయంలో నీకు ఒక నమ్మకం నీ భక్తి విషయంలో నీకు ఒక విశ్వాసం నీ భక్తి విషయంలో నీవు కరెక్ట్ అని నూటికి నూరు శాతం నీవు ఒక అవగాహనలోకి రావాలి తర్వాత మనం చూసినట్లయితే సంతోషము చేత తలుపు తీయలేదంట మీరు ఒకవేళ ఆ పద్నాలుగు వచ్చిన చేసినట్లే పేతుల స్వరం ఏందంట గుర్తుపట్టిందంట సంతోషం చేత తలుపు తీయలేదంట ఆమె చేసిన చిన్న పొరపాటు ఏమిటి అంటే రోదే విన్నది విన్న తర్వాత గొప్ప సంతోషం కలిగిపోయింది అయ్యో పేతురు గారు వచ్చేసారు పేతురు స్వరం వినపడుతుంది మన ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడని ఒక గొప్ప సంతోషంతో వెళ్ళి చెప్పడానికి ప్రాధాన్యత తప్ప తలుపు తీయడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు అంటే ఆ ఆతృతతో ఆ గొప్ప సంతోషంతో ఏం చేసిందంటే వెళ్ళి చెప్పేస్తాను అని అనుకుని పరిగెత్తుకుని నేను చెప్పింది కానీ తలుపు తీయాలని ఆలోచన రాలేదు ఎందుకంటే సమాధానము వచ్చిన వెంటనే అనగా పేతురు స్వరం విన్న వెంటనే ఆమెకు గొప్ప సంతోషం పుట్టేసిందంట ఎంత సంతోషం పుట్టిందంటే తలుపు కూడా తీయకుండా డైరెక్ట్గా నేరుగా వెళ్ళి చెప్పి నిజమే కొన్నిసార్లు ఎక్కువ సంతోషం కొన్నిసార్లు కొన్ని బాధ్యతలు మర్చిపోయేలా చేస్తుంది నిజమే కొన్నిసార్లు ఎక్కువ సంతోషం కొన్నిసార్లు పాపలో పడిపోయేలా చేస్తారు కొన్నిసార్లు ఎక్కువ సంతోషము కొన్నిసార్లు కొన్ని విచారకరమైన పరిస్థితులు కూడా దారితీస్తుంది కొన్నిసార్లు ఎక్కువ సంతోషం ఎక్కువ సంతోషము కొన్ని మారానుభవాల్లో కూడా నడిపిస్తారు నిజమే ఈరోజు చాలామంది వాస్తవానికి ఒక మాట చెప్తాను కొన్నిసార్లు వివాహాలకి సేవకులు పిలుస్తారు వివాహాలకు సేవకులు పిలుస్తారు రిజిస్టర్ గారు ఆ వాకింగ్ చెప్పేవారు అలాగ ఉంటారు లేకపోతే లోకల్గా కొంతమంది సేవకులు ఉంటారు వివాహం అయ్యే వరకు కూడా అందరి కళ్ళు స్టేజ్ మీద ఉంటాయి అందరు చక్కగా అన్ని చూస్తుంటారు కానీ వివాహం అయిన తర్వాత ఆ సేవకులు పట్టించుకోరు ఆ సేవకులకు భోజనాలు ఏర్పాట్లు చూడని వారు ఆ వచ్చిన సేవకులు గౌరవించిన వారు ఎంతోమంది ఉన్నారండి రోజుల్లో ఒకవేళ ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న నువ్వు నేను అలా ఉండకపోవచ్చు కానీ కొంతమంది ఉన్నారు లోకంలో పిలిచి గౌరవించుకున్నారు పట్టించుకోకండి వివాహం అయిన తర్వాత ఇంక పట్టించుకో ఈ పాస్టర్గా రాకుండా ప్లేట్ చూసుకుని ఈ భోజనం చేసి వీళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి తప్ప వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా చూసేవారు ప్రత్యేకంగా ఆ సేవకులకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇవ్వని వారు ఈరోజు చాలా మంది చాలా వివాహాలు చూస్తూ ఉంటాం అంటే సంతోషం ఎక్కువైపోయింది ఇంక చుట్టాలు బంధువులు స్నేహితులు ఎక్కువైపోయేటప్పటికి ఇంక పాస్టర్ గారికి గడబడరు ఇంక పాస్టర్ గారు గుర్తుండరు ఆ పాస్టర్ గారికి చేయవలసిన ఆ మంచి చెట్లు చూడరు ఇంకా నిజమే కొన్నిసార్లు సంతోషము ఎక్కువైపోయి కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటాం సంతోషం ఎక్కువైపోయి అనుకోకుండా కొన్నిసార్లు నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం ఒక మాట చెప్తాను సంతోషం వచ్చినప్పుడు వాగ్దానం చేయకూడదంట సంతోషం వచ్చినప్పుడు వాగ్దానము చేయకూడదంట అంటే ఎందుకంటే సంతోషం ఇచ్చినప్పుడు ఏదో వాగ్దానం చేసేస్తావు ఆ సంతోషంలో ఆ వాగ్దానం మీద నిలబడలేవమో ఆ వాగ్దానం కట్టుబడలేవమో అందుకే సంతోషం వచ్చేసినప్పుడు వాగ్దానం చేయకూడదంట నిజమే కొంతమంది సంతోషం వస్తే అలాగే ఉంటారు దేవుని సంతలో మీకు సంతోషం వచ్చిందంట తలుపు తీయలేదు వెళ్ళి చెప్పుతూ ఉంది తలుపు తీయకుండా వెళ్ళి చెప్పుతూ ఉంది అందరూ కూడా ఆమె పిచ్చిది అన్నారు వెర్రిది అన్నారు ఆమె మాటలు లెక్క పెట్టలేదు లక్ష్యం చేయలేదు అయినా సరే ఆమె దృఢంగా ఆమె నమ్మినట్టుగా వాక్య భాగాన్ని మనం చూస్తున్నట్లయితే చూస్తున్నాం 
అంతేకాదు తర్వాత వీళ్ళు తలుపు తీసింది తలుపు తీసిన తర్వాత పేతురు లోపలికి రావడం జరిగింది అప్పుడు ప్రజలందరూ గుర్తించింది తెలుసా ఈమె ఎన్నది ఆమె విన్నది సరైనది నిజమే రోదే విన్నది నిజమే రోదే విన్నది చెప్పింది నిజమే ఆమె మనం అందరు పిచ్చిది అన్నాము ఆమె అందరు మనకి ఎర్రిది అన్నాము ఆమె ఏదో పిచ్చిగా మాట్లాడుతుంది ఏదో ఏదో ఆలోచనలో ఉంది అని అనుకున్నాము నిజమే కానీ ఈమె చెప్పిన మాట నిజము పేతురు స్వరం ఎన్నది అన్నది నిజంగానే పేతురు గారు వచ్చారని వాక్యం చెప్తుంది అందరూ కూడా విభ్రాంతి నొందిరి పదహారవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే అతనిని చూచి విభ్రాంతి నొందిరి చూసారా అంటే రోదే యొక్క విశ్వాసాన్ని రోదే యొక్క సమర్పణను రోదే వెన్నది సరైనదని రోదే పక్షంగా దేవుడు రుజువుపరిచాడు అవును ఎప్పుడైతే విశ్వాసములు సరిగ్గా ఉంటావో ప్రజలు పిచ్చిదన్నా ప్రజలు రకరకాల మాటలు మాట్లాడినా ప్రజలు ఎంత మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నా ఎన్ని రకాల వ్యాఖ్యానాలు నీ గురించి చేసినా నువ్వు నమ్మింది సరైనదని దాని మీద నిలబడితే నువ్వు విన్నది సరైనదని నిలబడితే నీ సమర్పణలో నువ్వు నిలబడితే నీ తీర్మానంలో నిలబడితే ఖచ్చితంగా దేవుడి నీ పక్షంగా ఒక రోజు రుజువుపరుచుకుంటాడు నీ విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఒక రోజు రుజువుపరుస్తాడు నీ తీర్మానాన్ని దేవుడు ఒకరోజు రుజువుపరిచి తన నామానికి ఘనత తెచ్చుకుంటాడు నీ సమర్పణ దేవుడు ఏదో ఒకరోజు రుజువుపరుస్తాడు అవును రోజే పక్షంగా దేవుడు తన కార్యాన్ని రుజువుపరిచాడు ఆమె విన్నది ఆ అబద్ధం కాదు ఆమె విన్నది అనాలోచనలో కాదు ఆమె విన్నది సరైనదే పేతురి గారే మనం అను అనవసరం ఏమిటి ఆ పిచ్చి తన్నాము అనవసరం ఏమిటి ఈ పాపని మన తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాము పేర్లు పెట్టాము అపహాసించాము అవమానపరచాము కానీ ఈ పిల్ల చెప్పింది కరెక్ట్ అని దేవుడు రుజువు చేశాడు చిన్నదే వయసులో చిన్నది స్థితిలో చిన్నది పరిస్థితుల్లో చిన్నదే కానీ దేవుడు అమ్మ పక్షంగా రుజువుపరచాడు నేను అంటాను బైబిల్ గ్రంథంలో ఇవి పేరు లెక్కించబడడానికి కారణం స్థితిని బట్టి లెక్కించబడలేదండి వాస్తవానికి స్థితి చూస్తే ఆమె పని పిల్లే కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో అపుస్తుల కార్యంలో ఆమె పేరు వ్రాయబడ్డానికి కారణము ఆమెలో ఉన్న కొన్ని మంచి లక్షణాలు ఆమెలో ఉన్న విశ్వాసము ఆమెలో ఉన్న దృఢత్వము ఆమెలో ఉన్న వినే గుణము ఆమె స్థిరత్వము ఆమె విశ్వాసము ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలో ఆమె కంటూ ఒక పేరు సంపాదించి పెట్టింది నిజమే స్థితి పని పిల్లే కావచ్చు కానీ ఆధ్యాత్మిక స్థితి బాగుంది పని పిల్లే కావచ్చు కానీ వినే చెవులు ఉన్నాయి పని పిల్లే కావచ్చు కానీ విశ్వాసం ఉంది పొజిషన్లో సంఘోళ్ళ అందరికంటే లాస్ట్ పొజిషన్ చూస్తే సంఘోళ్ళ అందరికంటే చివరి పొజిషన్ లాగా పని పిల్లగా ఎవరు లెక్క చేయలేనట్టుగా ఒకవేళ ఉండవచ్చు కానీ ఒకవేళ విశ్వాస క్రమంలో పెడితే ఆ సంఘోలో మొదటి స్థానం ఈ పిల్లకే దొరుకుతుంది విశ్వాస క్రమం పెడితే కనుక విశ్వాసం ఎవరు ఏంటని ఒకవేళ క్రమం రాస్తే కనుక విశ్వాస క్రమంలో ఆ సంఘములు మొదటి వరుసలు మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది ఈమె ఎందుకు తెలుసా మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారే కానీ నమ్మలేదు ప్రార్థన చేస్తున్నారే కానీ ఆ వస్తారే ఏంటి పేతురు చెరసాల నుంచి అంత త్వరగా అయిపోతుందట్టి అంత త్వరగా వస్తాడేటి అని ఒకవేళ ఆ అనాలోచనగాను లేకపోతే అవిశ్వాసంతోనూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ ఈమె ఎలా కాదు ఈమె ఎలా కాదు ప్రార్థన విశ్వాసంతోనే చేసింది విశ్వాసంతోనే విన్నది నమ్మింది విన్నది కరెక్ట్ అని నమ్మింది ప్రజలు ఒకవేళ డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించిన ప్రజలు ఇది కరెక్ట్ కాదు నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ కాదు నీ అనుమానం మాత్రమే నీ నువ్వు అలా ఊహించుకుంటున్నావు నీ భ్రమ నువ్వు పిచ్చిదల్లాగా ఉన్నావు అని ప్రజలు అన్నా సరే ఆమె విశ్వాసంలో మార్పు రాలేదండి ఆమె విన్న దాంట్లో మార్పు రాలేదు ఆమె చెప్పింది విషయంలో దృఢముగా ఉందని చెప్పింది నిజమే దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు ఇలాంటి రోజులు సంఘాల్లో ఉన్నారా ఇలాంటి రోజులు ఇలాంటి ప్రార్థన చేసేవారు ఇలా గ్రహించేవారు ఇలాగు దేవుని సదులు సమర్పణ కలిగిన వారు ఇలాగు దేవుని సదులో విశ్వాసం కలిగిన వారు ఇలాగు దేవుని సదులు వినేవారు ఇలాగు దేవుని సదులు దృఢత్వంగా నిలబడగలిగిన వారు సంఘాల్లో ఉన్నారా ఆటంకాలు వస్తుంటే ప్రార్థన లాగిపోతున్నాం ఆటంకాలు వస్తుంటే విశ్వాసాలు వెనకబడిపోతున్నాం ఆటంకాలు వస్తుంటే ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం ఆటంకాలు వస్తుంటే సమర్పణకి ఆగిపోతుంది ఆటంకాలు వస్తుంటే తీర్మానాల్లో కోల్పోతున్నాం ఎన్ని తీర్మానాలు చేసుకుంటాము కానీ తీర్మానాల్లో నిలబడలేకపోతున్నాం మరి చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఈమె అలా కాదు విశ్వాసంలో దృఢత్వంగా నిలబడింది ఆమె వెన్నది సరైనదని 
ఆమె నిలబడింది నిలబడేది నిలబడింది ఎన్ని సంవత్సరాలుగా నువ్వు క్రైస్తవుల అలాగా ఉన్నావో తెలియదు కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలుగా నువ్వు సంఘ సభ్యురాలుగా ఉన్నావు నాకైతే తెలియదు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా దేవుడి సన్నిధికి వెళ్తున్నావో నాకైతే తెలియదు రక్షణ పొంది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎందు నాకైతే తెలియదు కానీ ఏ సంఘంలో సభ్యురాలుగా సభ్యుడిగా ఉన్నా నేను అంటాను ఈ లక్షణాలు నీకు ఉన్నాయా ప్రార్థించే సంఘాలు ఉన్నాయి కానీ దేవుడు స్వరం వీనే సంఘాలు ఎంతమంది అందరూ మోకరించి ప్రార్థన చేసేవారే కానీ తలుపు తీసేవారు ఎవరు అందరూ మోకరించి ప్రార్థన చేసేవారే కానీ దేవుడు స్వరం విని లోబడేవారు ఎవరు అందరూ మోకరించి ప్రార్థన చేసేవారే కానీ విశ్వాసంతో నిలబడేవారు అందరూ మోకరించి ప్రార్థన చేసేవారే కానీ ప్రభు యొక్క చిత్తాన్ని ఎరిగి విశ్వాసంతో దేవుడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడని సంపూర్ణంగా నిలబడేవారు ఎవరు ఈ సంఘాలు ఈరోజు నిజమే ఈరోజు సంఘానికి ప్రార్థించడమే కాదు వినే చెవులు కూడా కావాలి సంఘానికి ప్రార్థించడమే కాదు వినే చెవులు కూడా కావాలి సంఘానికి ఈరోజు సంఘాల్లో ఇలాంటి రోదేలు ఉంటారు నేను అంటారు ఏ సంఘములో రోదేలాటో ప్రార్థన చేసేవారు ఏ సంఘములో రోదేలాగా సమర్పణ కలిగిన వారు ఏ సంఘాల్లో రోదేలాగా నిలబడగలిగేవారు ఏ సంఘాల్లో రోదేలాగా విశ్వాసంగా ఉన్నవారు ఉంటారో ఏ సంఘాల్లో రోదేలాగా దృఢత్వం కలిగి ఉంటారో ఖచ్చితంగా ఆ సంఘాలు ఆశ్వతించబడతాయి ఖచ్చితంగా ఆ సంఘాలకు సమాధానం వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఆ సంఘాలకు సంతోషం వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఆ సంఘాలు అభివృద్ధి ఉంటుంది నిజమే ఈరోజు తలుపు కొడుతున్న తలుపు తీయట్లేని సంఘాలు చాలా మంది ఉన్నాయి దేవుడు మాట్లాడుతున్నా గ్రహించకుండా వారి ప్రయత్నాలు వారి పనులు అన్నట్టుగా చాలా సంఘాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి పేరుకు మాత్రము సంఘస్తులుగా పేరుకు మాత్రం గుడికి వెళ్తున్నట్టే వారుగా ఉన్నా కానీ దేవుడు చూపించలేని వారుగా విశ్వాసాన్ని కనుపరచలేని వారుగా ఈరోజు చాలా మంది ఉంటూ ఉన్నారు పెబ్బల గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ఇస్రాయేలందరూ కూడా ఎదుటి దూడను పెట్టుకున్నారు అహరోను తయారు చేసిన దూడ ఆ దూడను పెట్టుకుని యహోవాకు నేడు పండుగని ఆ రోజు బోర్డు పెట్టి అలా డ్యాన్సులు కడుతున్నారు చూసారా ఎదురుగా పెట్టుకున్నది దూడ కానీ పండుగ ఎవరికంట యహోవాకు అంటారు చూసారా ఈరోజు అలాగే ఉంది పెట్టుకున్నది ఎదురు ఒకటి ఆ పేరుకు మాత్రం యహోవాకు పండుగ అన్నట్టు ఈరోజు చాలా మంది క్రైస్తవులు విశ్వాసులు అంటుకుంటున్నాం కానీ విశ్వాసం లేకుండా ఉన్నారు విశ్వాసులను చెప్పుకుంటారు కానీ విశ్వాసం లేకుండా ఉన్నారు ఆత్మీయులను చెప్పుకుంటున్నాం కానీ ఆత్మీయత్ని కనబడతలేదు ఈరోజు సంఘాలోనే పేరు పెట్టేవాళ్ళు సంఘంలోనే మరొక సహోదరుని సహోదరిని అవమానపరిచేవాళ్ళు మరొక ప్రార్థన పరులని అవమానపరిచేవాళ్ళు లేకపోతే సమర్పణ కలిగిన వారిని అవమానపరిచేవాళ్ళు ఈరోజు సంఘాల్లో ఉన్నారు నేను అంటాను నీకు అనుభవం లేకపోతే లేకపోవచ్చు కానీ అనుభవం కలిగిన వారిని ఏమాత్రం అవమానపరచుకో నీకు కొన్ని అనుభవాలు ఉండొచ్చు కొన్ని అనుభవాలు లేకపోవచ్చు నీకు అనుభవాలు లేకపోతే ప్రార్థన చేయి ప్రభా ఆమె కొన్ని అనుభవం నాకు దయచే ఆమెకు ఇలాంటి విశ్వాసం నాకు దయచే ఆమెకు ఇలాంటి సమర్పణ నాకు దయచే ఆమెకు ఇలాంటి ప్రార్థన నాకు దయచే అని ప్రార్థన చే అంతే కాని నీకు అనుభవాలు లేనంత మాత్రం అనుభవం కలిగిన వారికి పేర్లు పెట్టి అనుభవం కలిగిన వారిని అవమానపరిచి అవమానం అనుభవం కలిగిన వారికి రకరకాల ఇబ్బందులు గురి చేయవద్దు నేను ఒక సవలిక మనం వచ్చేస్తున్నా దేవుని సదులో ఈరోజు నేటి సంఘాల్లో రోజులు కావాలి నేటి సంఘాలు విశ్వాసంతో ఉన్న రోజులు కావాలి దృఢత్వంతో ఉన్న రోజులు కావాలి సమర్పణ కలిగిన రోజులు కావాలి స్థితి ఎలాంటిదైనా తన పరిస్థితి ఎలాంటిదైనా సంఘంలో విశ్వాస వరుసలు మాత్రం ముందు ఉంది పని పిల్లే కావచ్చు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఒక మంచి స్థితిలో ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది ఆమె స్థితిని బట్టి వెనక అడగలేదు నా మాట వింటారా లేదా అని అనుకో అనుకోలేదు కానీ ఆమె విన్నది ఖచ్చితమని నమ్మింది ఆమె విన్నది ఖచ్చితమని నిలబడని ఆమె చెప్పింది దాని మీద ఈరోజు అలాంటి వారు ఈరోజు రోజులు సంఘాలకు కావాలి ప్రార్థన చేద్దాం కళ్ళు పోసుకున్నాం పరిశుద్ధ వెని తనని పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రభా ఇంతవరకు మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నిజమే ఆ రోజు రోజే ప్రభా విశ్వాసంతో ప్రభా నిలబడింది ప్రభా తాను చెప్పింది దృఢమని నమ్మింది ప్రభా తాను విన్నది దృఢమని నమ్మింది ప్రభా అవమానపరిచిన పిచ్చిది అన్నా ప్రభా ఆమె మాటలు ఆమె సాక్ష్యములు మార్పు లేదు నిలబడింది దాని మీదే నిలబడింది ప్రభా అవును తండ్రి నేను చెప్తే వింటారా లేదా అనుకోలేదు కానీ నిలబడింది ప్రభా చెప్పింది అవమానం వచ్చినా పర్వాలేదు నేను చెబుతానని చెప్పింది ప్రభా కొంతమంది గ్రహించవచ్చు గ్రహించలేకపోవచ్చు కానీ నిలబడింది ప్రభా ఈరోజు సంఘాల్లో రోజెల్లాంటి ప్రార్థన చేసేవారు రోజెల్లాగా విశ్వాసం నిలిపేవారు రోజెల్లాగా ప్రభా సమర్పణ కలిగిన వారు ప్రభా రోజెలాగా గ్రహింపు కలిగిన వారు గ్రహించి మనసు కలిగిన వారు ఈరోజు సంఘాలు ఉండాలి సార్ కేవలం సంఘం అంటే ప్రార్థన చేయడమే కాదు ప్ర నీ స్వరం వినడానికి నీ స్వరం లోబడ్డానికి కూడా కృప చూపించాను కేవలం ప్రార్థించే ప్రార్థించడమే కాదు ప్ర సంఘాలు ఈరోజు నీకు నచ్చినట్టుగా ఉండాలి అయ్యా నువ్వు ఆశించిన రీతిగా సంఘాలు ఉండాలి ప్రభ నువ్వు ఆశించిన జీవితాలు సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి ప్రభ అట్టు కృప మా బిడ్డలందరికీ దయచేయండి
ఎవరు ఏ సంఘంలో పెడినా ఆ సంఘంలో ఒక రోజేలాగా ప్రతి ఒక్కరు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు ఉండడానికి కృప చూపించమని ఎవరైతే బలహీనం కూడా మరి బలపరచమని ఎవరైతే అనారోగ్యం కూడా మరి స్వస్థపరచమని ఎవరైతే ప్రభ నాని స్తోత్రాలు వేదనల మధ్య ఉన్నారో వారికి ప్రభ మీరు చేయితనివ్వమని ఎవరైతే ఉద్యోగాలకు ఎదురు చూస్తున్నారో వారికి ప్రభ ఉద్యోగాలకు మీరు కృప చూపించమని ప్రభ హాస్పిటల్ ఉన్న రోగులు జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రభ వారి పెద్దల మధ్య ఇబ్బందులు ఒకవేళ సమస్యలు ఉన్నాయి వాటి నుంచి విడుదల ఇవ్వమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను గర్భ బలం లేని వారు ఉన్నారో వేస్తున్నాము వారికి గర్భం దయచేయని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభ ఏ సమస్యలు ఎవరితో బాధపడతారు చెప్పుకోలేని సమస్యలు ఉన్నాయో ప్రభ వాటికి సమాధానం ఇవ్వండి ప్రభ మీ ప్రతి విషయంలోనూ అయ్యా వారికి విడుదల ఇవ్వమని వారి ద్వారా మీ నామానికి మైమ తెచ్చుకోమని వారి విశ్వాసాన్ని మీరు బలపరచమని కృప కార్యక్రమాన్ని స్పానస్తం చేసిన కుటుంబాన్ని బహుగా దీవించమని ఆశీర్వదించమని వేస్తున్నామని కూర్చున్నాను తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రేమ కుమారుని స్థిక్రిస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మక అన్యోన్య సహవాసం మనకు నేను ప్రేమిస్తున్న వారికి ఆయన రాగం సిద్ధపడుతున్న వారికి ఎంతవరకు పునరుజ్జీవం అనే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన ప్రతి కుటుంబానికి అని దీవిసిన దిప్పుడు కూడా సదాతో జరిపించారు కాక ఆమె